আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আজকের এই পরিবর্তিত পৃথিবীতে এই কোভিড 19 হওয়ার পরে সারা পৃথিবীতে আমরা দেখতে পাচ্ছি মানুষ যেরকম মহামারীতে মারা যাচ্ছে ঠিক আরেকটা শ্রেণী ঘরের মধ্যে যারা আবদ্ধ আছেন তারা সকলে এখন দুশ্চিন্তার মধ্যে আছেন তারা সবাই ভাবছেন এখন আমাদের আগামী কি হবে আমাদের খাবার কি হবে আমাদের দুশ্চিন্তা হতাশা এই হতাশার করাল দাসে এখন আমাদের অনেকেই ধরে ফেলেছে এই মহামারীর সময় আমি আপনাদের কাছে আজকে কিছু কথা বলবো হতাশা নিয়ে বিশেষ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জীবনেও কিন্তু অনেক ক্রান্তি কাল এসেছে যেই সময়গুলোতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যে সকল আমল করতেন যে সকল আমল তার উম্মতকে শিক্ষা দিয়েছেন সেগুলো আপনাদের কাছে দুটো গুরুত্বপূর্ণ দোয়া এবং একটি আমলের কথা বলবো তবে তার আগে আপনাদের কাছে কিছু কথা শেয়ার করতে চাই যেই কথাগুলি আমাদের এই হতাশাকালীন পরিবেশে হয়তো আমাদের জন্য কাজ দিতে পারে আমি আমার জীবন থেকে আপনাদের কাছে একটা গল্প শোনাই আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তাম এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া অবস্থায় আমি দেখেছি যে বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে যারা যারা সরকারি ইউনিভার্সিটিগুলোতে পড়েছে সেখানে আমরা খেতে যেতাম হলের খাবার আমাদের রেট ছিল সেই সময় 10 টাকা বা 11 টাকা হঠাৎ করে একবার একটা তীব্র আন্দোলন গড়ে উঠল যে 10 টাকার খাবার এত নিম্নমান কেন আমাদের খাবারের মান বৃদ্ধি করতে হবে তীব্র আন্দোলন আন্দোলন এক পর্যায়ে এমন দাঁড়ালো হলের প্রভুষদেরকে পর্যন্ত বিদায় হতে হবে এরকম একটা পর্যায়ে তো আমি সরাসরি ছাত্র রাজনীতির সাথে যুক্ত না থাকার পরেও বিশ্ববিদ্যালয়ের যারা ছিল তারা যারা আন্দোলন করত বা আমারও মন সমর্থন ছিল খাবারের মান খারাপ ছিল তাদেরকে একদিন ডেকে বসলাম বসে বললাম দেখো আমি তোমাদের সাথে কিছু কথা বলতে চাই যদি তোমরা এগ্রি থাকো সাইফুল্লাহ ভাই আপনি বলতে পারেন তা আমি বললাম যে ধরো যে আমরা এখন মাস্টার্সে পড়ছি কেউ ফোর্থ ইয়ারে এক বছর দেড় বছর দুই বছর পরে আমাদের পড়ালেখা শেষ হওয়ার পরে ধরো আমরা কোনো একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি পেয়ে গেলাম ধরো আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি পাওয়ার পরে আমরা হাউস টিউটার প্রভোস্টের দায়িত্বে আসলাম সেই সময়ে কোনো কোনো ছাত্ররা যদি এই আমাদের মতো এসে আমাদের কাছে আন্দোলন করে তাহলে আমরা তাদেরকে কিভাবে সলভ দিতাম তাদের এই খাবারের পরিবেশ খারাপ এটাকে ভালো কেমন করা করা যাবে আমার কাছে এখন দাবিটা দিয়েছে আমি কিভাবে সলভ দিতাম তো আমরা আমাদের আন্দোলন যাদের কাছে করছি আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসাবে সিনিয়র ছাত্র হিসেবে আমরা কি আন্দোলনের রূপটা এরকম করতে পারি না যে আমরা তাদের কাছে প্রস্তাবনা আকারে দিলাম তো আমরা এই জন্য আপনাদের কাছে এই কথা বলছি যে আমরা সবাই বিভিন্ন ধরনের কথা ভাবি কিন্তু নিজেরা আমরা কিভাবে সলভ করা যায় সে বিষয় নিয়ে কিন্তু আমরা চিন্তা করি না আমি উদাহরণ সব আপনাদের কাছে বলি তাদের কাছে বললাম যে দেখো আমরা কি এরকম করে প্রস্তাবনা দিতে পারি যে একটা হলে ধরুন যে প্রত্যেক দিনে চাল লাগে দুই মন প্রত্যেক মাসে তাহলে কতগুলো চাল লাগে তো এই চালগুলো প্রত্যেক দিন দুই মন করে না কিনে পুরো মাসের বাজার যদি একসাথে করি খড়ি যদি একসাথে কিনে ডাল যদি একসাথে কিনি যেইগুলো প্রত্যেক দিন লাগে এই জিনিসগুলো যদি কিনি তাহলে আমরা কয়েক লক্ষ টাকা কিন্তু টাকা কিন্তু পাইকারি দিয়ে সেভ করতে পারি যেই টাকাটা বাসলো সেই টাকাটা খাবারের মান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করতে পারি এই কথাগুলি এই জন্য বলছি যে আমরা এখন যারা হতাশাগ্রস্ত আমরা চাকরি নিয়ে হতাশা পড়ালেখা নিয়ে হতাশা আগামী প্রজন্ম আগামী বিশ্ব আমাদের জন্য কি হবে আমাকে ছাটাই করে দিবে কিনা আমরা যারা চিন্তা করছি আর ভাবছি যে কেউ না কেউ আমার জন্য একটা ব্যবস্থা করে দিবে আসলে এই ব্যবস্থাপনার চিন্তা না করে আমরা নিজেরা একটুখানি এগিয়ে যাই আমরা নিজেরা একটুখানি চিন্তা করি যে আমরা কিভাবে ডেভেলপ করতে পারি আমরা কিভাবে প্ল্যান করতে পারি গল্প গল্পে একটা কথা কিন্তু অনেক সময় মনে পড়ে যে এই হাকালবাড়ি ফিন যেটা মার্ক টোয়েনের লেখা বিখ্যাত একটা বই ছিল আমেরিকায় এখন একটা নিষিদ্ধ সপ্তাহ বইয়ের জন্য পালন করা হয় সেপ্টেম্বর মাসে যেই সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে আমেরিকায় যে সকল বই নিষিদ্ধ হয়েছে কেন হলো এর প্রতিবাদ স্বরূপ নানান তারা আন্দোলন করে কিন্তু আমেরিকার একটা সৌন্দর্য হচ্ছে পুরো ইউনাইটেড স্টেটে একসাথে কোনো বইকে নিষিদ্ধ করা হয় না কোনো একটা বইকে কোনো একটা স্টেট নিষিদ্ধ করে এরপরে বাকিটুকু আস্তে আস্তে হয় যখন হাকালবাড়ি ফিনটা নিষিদ্ধ করা হলো সেই সময় মার্ক টোয়েন তখন এই সরকারকে লিখে পাঠালেন যে আপনারা এই বইটা নিষিদ্ধ করেছেন আপনারা কি জানেন যে এই বইটা কেন নিষিদ্ধ হলো এইটা সকল প্রকাশকরা বুদ্ধি করে তারা সরকারকে বিভিন্ন ধরনের সিস্টেম করা এই বইটাকে নিষিদ্ধ করাইছে যেই না বইটা নিষিদ্ধ হয়েছে সব দিকে ডাক হাঁক পড়ে গেল যে হাকলবেরি ফিন পড়তে হবে এই বইটায় কি লেখা আছে এমন সুতরাং আমি মার্ক টোয়েন বলছেন আমি একজন প্রকাশক হিসাবে এটা একটা কূট কৌশল আপনাদের কাছে জানাই দিলাম সুতরাং এটা নিষিদ্ধ করার মতো কোনো বিষয় নয় দেখুন আজকে একশো বছর হয়ে যাচ্ছে ছোট বড় আবাল বৃদ্ধ বনিত হাকলবেরি ফিন পড়ি আমরা আমরা চিন্তা করি এই বই নিষিদ্ধ কেন হয়েছে ছিল আসলে দ্যাট ওয়াজ এ ট্যাকটিস তো আমি আপনাদেরকে বা আমাদেরকে নেগেটিভ ট্যাকটিসের কথা বলছি না তবে বলবো সকলকে একটু বুদ্ধিদীপ্তভাবে চলতে হবে ক
কাছ থেকে যে মুড়ি মাখা খেতাম তো মুড়ি মাখাওয়ালা যখন মুড়ি মাখাতো সে সুন্দর করে গুনগুন করে কি যেন তেলাওয়াত করতো আমি একজন জিজ্ঞাসা করলাম আপনি কি পড়েন তো আমাকে বলছে যে হুজুর এই আমি কোরআন তেলাওয়াত করি আমার তিন চার পাড়ার মতো হিপস আছে ছোটোবেলায় তো বললাম মার্শাল্লাহ আপনি তেলাওয়াত তো সুন্দর তা আপনি কোনো একটা মসজিদ মাদ্রাসা অথবা কোনো একটা জায়গায় তো চাকরি করতে পারতেন এই মুড়ি মাখার কাজ করতেছেন তো সে আমাকে বললো যে শোনেন ভাই আমি একটা গার্মেন্টসে একসময় চাকরি করতাম গার্মেন্টসে চাকরির সময় আমি নয় থেকে দশ হাজার টাকা বেতন পেতাম কিন্তু বিশ্বাস করেন হুজুর আটটার সময় প্রবেশের টাইম ছিল কিন্তু বের হওয়ার কোনো টাইম ছিল না আমার ওভার টাইম ডিউটি করতে করতে অবস্থা খারাপ মাস শেষে নয় হাজার টাকা কি করব কেমন করে তো একসময় চিন্তা করলাম দেখি তো আমি মুড়ি যদি বিক্রি করি কেমন হয় আমি আপনাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে বলে নিচ্ছি আমাদের সকলে কিন্তু মুড়ি মাখাওয়ালা হবে না কিন্তু আমি আপনাদের কাছে উদাহরণটা দিচ্ছি সে বলতেছে যে হুজুর আমি দশ টাকা করে দুইশো ঠোঙা বিক্রি করে পার ডে এখন মুড়ি বিশ্বাস করেন আমার এর বেশিও হয় কখনো কখনো তিনশো ঠোঙাও বিক্রি হয়ে যায় তিনশো ঠোঙা মানে কি তিন হাজার টাকা পুরো দিনে হুজুর এক হাজার টাকার মুড়ি ছোলা মশলা কাগজ পলিথিন সবগুলো দিয়েও আমার খরচ হয় না আমার দুই হাজার টাকা থাকে আমি বাড়ি থেকে কখন বের হব সেটা আমার রুচি আমি কখন আর মুড়ি মাখানো বিক্রি করব না সেটাও আমার রুচি স্বাধীন পেশা নিয়েছি আমরা সকলে মুড়ি মাখা হতে পারবো না আমরা মুড়ি মাখা বা ফুটপাথে দোকানও করতে পারবো না এটা হতেও বলছি না কিন্তু এই যে ক্রিয়েটিভিটি যে আমি চাকরি করব আমার একমুখী পেশা এই পেশার ব্যতিক্রমের কিছুই জানি না বিষয়টা কিন্তু এরকম নয় সুতরাং আমাদেরকে এরকম উদ্যোক্তা হতে হবে আমাদেরকে এরকম ভাবতে হবে আর হতাশ চলবে না দ্বিতীয় একটা কথা আপনাদের কাছে না বললেই নয় আমি দুটো দোয়ার কথা আপনাদের কাছে বলবো রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম যে দোয়াগুলো আপনাদেরকে আমাদেরকে শিখিয়েছেন তার মধ্যে একটি দোয়া অত্যন্ত সহজ এটি আপনার পড়ার চেষ্টা করবেন আপনারা স্ক্রিনে যদি আসে স্ক্রিনের মধ্যে লিখে থাকবে বাংলায় সেখান থেকে দেখে আপনারা প্রয়োজনে লিখে বোর্ডে মুখস্থ করার চেষ্টা করবেন ইয়া হাইউ ইয়া কাইয়ুম বিরহমতি কাস্তাগিস হজরত আনাস রাদি আল্লাহ তালা হচ্ছে কি হাদিস এসেছে যখনই রসুল সাল্লাম দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হতেন পেরেশান হতেন সাথে সাথে বলতেন ইয়া হাইউ ইয়া কাইয়ুম বিরহমতি কাস্তাগিস সুতরাং আমরা আল্লাহর কাছে এটা বলবো হে চিরঞ্জীব হে মহান সত্তা হে মহান সত্তা আমার হাইউ ইয়া কাইয়ুম বিরহমতি কাস্তাগিস আমি আপনার কাছে করুণা ভিক্ষা যাচ্ছি কেউ যদি আল্লাহর কাছে করুণা ভিক্ষা চায় আল্লাহ রাব্বুল আমিন তাকে নিশ্চয়ই করুণা ভিক্ষা দিবেন এছাড়াও দ্বিতীয় একটি দোয়া আছে এই দোয়াটাও আমরা শিখে নেওয়ার চেষ্টা করব লা ইলাহ ইল্লাল্লাহুল আলিমুল হালিম লা ইলাহ ইল্লাল্লাহু রাব্বুল আরশিল আযীম লা ইলাহ ইল্লাল্লাহু রাব্বুস সামাওয়াতি ওয়া রাব্বুল আরদ ওয়া রাব্বুল আরশিল কারীম এই দোয়াটা আমরা শিখব লা ইলাহ ইল্লাল্লাহুল হালিমুল কারীম হে দয়াদ্র নম্র সহিষ্ণু রব আমার আপনার আপনি ছাড়া আমার কোনো ইলাহ নাই লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ রাব্বুস সামাওয়াতি ওয়া রাব্বুল আরশিল কারীম হে মহান আরশিল মাসের রব আপনি আমার জন্য দয়াদ্র হয়ে আমার রিজিকের মধ্যে ওয়াসাত দান করেন সুতরাং পেরেশানি আসলে আমরা এই আমলটা করবো আর যখনই আমাদের পেরেশানি আসবে আরেকটা দুটো আমল আমাদের জন্য রাখবো আমরা সুরা ওয়াকেয়া সারা দিনের মধ্যে আপনি পড়ার চেষ্টা করেন আপনি শোনার চেষ্টা করেন না পারলে শেখার চেষ্টা করেন একটু না একটু হলেও সুরা ওয়াকেয়া আমাদের রিজিকের মধ্যে বরকত দান করবে ইনশাল্লাহ আর যখন কঠিন পেরেশানি এটা আমরা একবারও জীবনে হয়তো করি না কত পেরেশানি দোস্ত মন ভাল লাগতেছে না অমুখে আব্বার কাছে মার কাছে এগুলো আমরা ফোন করি আলহামদুলিল্লাহ সেখান থেকে আমরা চাই যে আমাদের তারা সাপোর্ট দিবেন কিন্তু আল্লাহর কাছে দুটা রাখাতের জন্য আমরা দাঁড়াই ইনশাল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আমিন আমাদেরকে হতাশ করবেন না শেষ কথা আপনাদের কাছে বলবো কার জন্য হতাশ হচ্ছে আমরা পুরো কোরআনুল ক্যারিম যদি আমরা খুঁজে দেখি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন শয়তানের একটা উদাহরণ দিয়ে আমাদেরকে জানাচ্ছেন পুরো কোরআনে এক জায়গাতে আল্লাহ বলছেন শয়তান ইয়াইজুকুমুল ফকরা শয়তান তোমাদের কাছে ফকিরতের ভয় দেখায় যে তোমরা দরিদ্র হয়ে যাবে এই ভয়টা শয়তান তোমাদেরকে দেখায় আর পুরো কোরআনে আল্লাহ বলছেন ওমাইয়াত তাকিল্লাহ ইয়া ওমাইয়াত তাকিল্লাহ ইয়া জাল্লাহ মাখরাজা আল্লাহ ইন্নাল্লাহ হুয়া রাজ্জাকুজুল কুওয়াতিল মাতিন আল্লাহই তোমাদেরকে খাওয়ান আল্লাহই তোমাদের জন্য রাস্তা বের করে দিবেন পুরো কোরআনে একবার বললেন শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্রতার ভয় দেখায় এখান থেকে আল্লাহকে দূরে সরায় যায় আল্লাহ থেকে দূরে সরায় নিয়ে যেতে চায় আর পুরো কোরআনে আল্লাহ বলছেন আল্লাহ তোমাদেরকে খাওয়ান ওমা মিন দাহিন ফিল আর ইল্লা আল্লাহ কোহা আল্লাহ তোমাদেরকে দুনিয়াতে খাওয়াতে পারবেন বলে সৃষ্টি করেছেন আমরা আল্লাহর শত শতবারের বলা কথা আমাদের মনের মধ্যে এফেক্ট পড়ে না শয়তানের একমাত্র ভয় দেখানো আমাদের কাছে এফেক্ট পড়ে এই জন্য বলবো প্রিয় বন্ধুরা যারা দেখছেন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আপনার সকলকে সাহস যোগান যে আল্লাহ আমাদেরকে খাওয়াচ্ছেন আজকে হয়তো বিদেশে আছি আজকে হয়তো এই চাকরি আছে নাও থাকতে পারে কিন্তু রব্বুল আলমিনকে আমাকে না খাওয়াই রাখবেন হয়তো স্ট্যাটাসে কম বে
আমাকে চলাবেন এই আশা যারা করবে আল্লাহ তাদের জন্য দুয়ারটা খুলে দিবেন এই জন্য আশা করতে হবে আল্লাহর প্রতি আমল করতে হবে আল্লাহর কাছে ফেরত আসতে হবে আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল করতে হবে নিজের বুদ্ধি খাটাতে হবে নিজেদেরকে এগিয়ে যেতে হবে নিজেদেরকে পণ করতে হবে যে আমার কাছে কোনো চাকরির কোনো কিছুর কোনো পেশার আমার কাছে কোনো অবমূল্যায়ন নেই যে সর্বোচ্চ সৎ কাজ করে সেই তো আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় বান্দা আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন উত্তম এবাদতকারীকে উত্তম কামাই রোজ আল কাসিবালা নাফসিহি যে তার নিজের হাতে কামাই করে খায় সুতরাং কোনো পেশাকে আমরা খারাপ দৃষ্টিতে দেখব না যে হালাল কামাই করবে কষ্ট করে করবে কোনো ছোট বড় দেখার বিষয় নেই আল্লাহ রাব্বুল আমিন আমাদের সকলকে আমাদের হতাশা দূর করে আশাবাদী হওয়া মানুষ হওয়ার তৌফিক দান করুন কারণ মুমিনরা হবে আশাবাদী আল্লাহ রাব্বুল আমিন যে যে অবস্থায় আছেন সেখান থেকে যে আমল তিনটার কথা বলে আমি আমল করি ইনশা আল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে অবশ্যই পরিবর্তিত পৃথিবীর সাথেও খাপ খাওয়াই দিবেন আল্লাহ আমাদের সকলকে তৌফিক দান করুন ওমা তৌফিক ইল্লা বিল্লা আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত